Pourquoi même en faisant du sport, les gens n'arrivent pas à perdre du poids Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très très simple. En fait, je vais vous donner une analogie. Vous partez en vacances demain, d'accord Aujourd'hui, vous faites le plein. Vous faites le plein d'essence. Donc, votre voiture, elle est pleine, d'accord Vous vous dites, voilà, moi, je suis prêt pour partir. Vous avez mis des bagages dans votre voiture. Vous êtes 100% prêt. Est-ce que le lendemain, juste avant de partir, vous allez passer à la station d'essence de, et vous allez refaire un plein ou alors vous allez mettre plus de carburant Quelle est la réponse à ça Non Qu'est-ce qui se passe si vous faites cela Si vous mettez de l'essence dans votre réservoir qui est déjà plein Le réservoir va déborder, d'accord Et c'est pourtant cette erreur-là que vous faites, que vous commettez quand vous allez faire du sport. Vous faites des bons repas la veille et le lendemain, alors que vous, avez, vous êtes déjà chargé, vous remplissez de nouveau votre corps. Sauf que au lieu de prendre et que ça déborde, qu'est-ce qui va se passer à votre avis Vous allez transformer ça en graisse. Vous allez avoir un surplus d'énergie. Donc en fait, oui bien sûr, c'est important de manger. Oui, les protéines sont très importantes. Oui, les glucides c'est important. Oui, les lipides c'est important. Mais n'abusez pas. En fait, le problème, c'est que ce que vous pensez que ce qui est bon pour vous, d'accord Le taux, on va dire, de glucides par exemple, qui est normal, en fait, la plupart du temps, c'est déjà trop élevé. Donc vraiment, faites attention à ça quand vous faites du sport et ne vous surchargez pas.